Assalamualaikum korang Selamat datang ke channel Kukuci Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang Kata dua Yusuf Aslam pada Farid Kamil Apa ceritanya? Hmm, jeng 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 Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu Ceritanya, lebih kurang 2 hingga 3 minggu lepas, Syamsun Yusuf ada keluarkan kenyataan yang dia tetap nak saman Farid Kamil. Kata Syamsul, dia memang dah nekat nak sama Farid. Tapi tetap berharap Allah lembutkan hati dia untuk tarik balik saman tadi tu. Bukan kali pertama diorang ni ada isu sebenarnya. Sebab pernah suatu ketika dahulu, Farid pertikaikan kejayaan Syamsul yang juga anak kepada Datuk Yusuf Aslam. Walaupun begitu, Yusuf Aslam tetap dengan sikap positif dan tidak simpan apa-apa dendam. Walaupun anak dia sendiri pertikaikan. Terus terang saya cakap, saya tiada perasaan marah terhadap Farid. Bagi saya, dia budak muda dan jiwanya sedang memberontak. Itu perkara biasa. Malah kalau ada bahagian yang sesuai, sekiranya Syamsul nak ambil dia berlakon, saya tiada masalah. Sebelum ni, Farid pernah pertikaikan kejayaan Syamsul yang menang banyak anugerah. Katanya disebabkan ayah dia, Yusof yang sebelum ini pegang jawatan Presiden Persatuan Penerbit Filem Malaysia. Malah Yusof siap bagi tahu yang Syamsul pun tak kisah dengan perkara itu dan sanggup ambil dia berlakon kalau ada watak yang sesuai. Saya tiada masalah dengan Farid, usianya dengan Syamsul pun berbeza, beberapa tahun saja. Bagi saya biar industri ini sama-sama dimajukan oleh budak muda. Mereka pun pernah bekerjasama dalam filem KL Drift. Syamsul pun pernah menjelaskan dia okey saja apabila berjumpa Farid. Hmm, okeylah itu je yang Cik Kia nak kongsikan kali ni. Macam biasalah korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai pengemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.